Cominciamo oggi eh, con una riflessione eh, su due questioni completamente eh, differenti però. Eh, la prima ehm, ci, ci induce eh, veramente ad una riflessione, ad un sentimento mh, di grande vergogna e, e pena perché eh, riguarda la notizia relativa alla vendita all'asta dei volantini delle Brigate Rosse, tra questi ci sono quelli che annunciano la fine del processo e la condanna di, a morte di Aldo Moro, lo statista barbaramente ucciso insieme agli uomini della sua scorza, scorta. Eh, se li è aggiudicati Marcello Dell'Utri per 17 mila euro, sinceramente eh, ci chiediamo il perché, non tanto relativamente all'acquisto che pur non condividiamo, quanto eh, relativamente alla decisione di mettere all'asta questi volantini. Eh, perché eh, questi volantini sono stati venduti eh, come semplici francobolli o vasi da collezione senza pensare alla tragedia delle vittime delle eh, Brigate Rosse e, e quindi eh, la cosa ci dispiace moltissimo e il nostro pensiero va veramente ai familiari eh, di tutte le vittime. L'altro spunto su cui eh, vogliamo invitarvi a riflettere si riferisce all'annuncio di Enrico Mentana nel Tg della 7 di eh, ieri in prima serata relativamente ai nuovi arresti nell'ambito dell'inchiesta sul calcio scommesse condotta eh, dalle procure di Bari e Cremona per cui dalle nostre parti si è in attesa. Tutti sul chi va là eh, per scoprire a cosa hanno portato le indagini ed il tintinar di manette come eh, titola oggi eh, un quotidiano locale eh, sta scandendo questa giornata che induce tutti noi all'amara considerazione che l'avidità dell'uomo non risparmia nessuno, neppure lo sport, si ruba in politica, si truffa nelle società di capitali, si falsifica nella pubblica amministrazione, si delinque evidentemente anche nel calcio, in quel mondo che ormai ci appare amaramente contaminato e che purtroppo non è più popolato solo da sportivi, ma da faccendieri, mangia mangia di ogni genere, la tragedia poi è che le evoluzioni prese da questa inchiesta mortificano non poco perché il campo da cui si muove è quello delle scommesse, eh, integrato a questo punto in un sistema di connivenza diffusa che eh, spaventa e sfiducia tutti, a cominciare dagli sportivi veri ovviamente. Eh, chi non ricorda la vicenda Moggi, il direttore generale della Juve, massacrato e ritenuto responsabile in prima persona di inciuci e di intrighi di cui non si aveva neppure il sospetto e che eh, si ritenevano essere isolati. Allora la domanda oggi è, ma non è che invece eh, quel caso era solo parte di un sistema indecente di connivenze, patti fra squadre, concorrenti eh, vari che si sono eh, accordati per decisioni sotto banco eh, che tutti conoscevano e che nessuno denunciava? Il sospetto resta insieme alla brutta sensazione di quel marcio che ormai viene associato al calcio e viene raccontato non solo e non più eh, per eh, soddisfare una passione sportiva ma anche eh, per aggiornarvi su fatti giudiziari, per svelare un business clandestino, quello delle scommesse, eh, dove centinaia di milioni di euro si eh, muovono fra internet e conti eh, cifrati. Il fatto poi che i personaggi coinvolti siano giocatori della massima serie eh, di eh, campionati, eh, di campionato come quello di A o di B, eh, sinceramente attiene alla sensazionalità del fatto e quindi noi aspettiamo le notizie eh, perché eh, riteniamo che lo sconforto sia uguale in ogni modo, sia che si tratti di misfatti da serie A eh, che da serie C, insomma... Eh, c'è poca differenza.